புத்துணர்ச்சியும் அழகுபடுத்துவதும் எங்களுடைய கைகள்ல இருக்கு வழிகாட்டியூடாக அவங்களுக்கு ரொம்ப அழகா பத்திரமா நாங்க பாவிச்சுட்டு இருக்க எல்லா விடயத்தையும் அருமையா கொடுத்துட்டு போகணும் எங்களுக்கு மாத்திரம் தான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது இன்னும் பல மக்கள் வாழக்கூடிய அந்த பூமியில எல்லா விடயங்களையும் மற்றவர்களுக்கும் பகிர்ந்து கொடுக்கணும் ஒரு விஷயம் இருக்கு இது ஏன் நாளைய சமுதாயத்தை பத்தி பேசுறேன் அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்திருக்க கெஸ்டை பத்தி பேசணும் அப்படின்னா ஆஹ் எல்லாருமே வந்து ஓரளவு வாழ்க்கையில அனுபவப்பட்டவர்கள் அப்படி இல்லைன்னா யாருக்கிட்டாவது தன்னுடைய பிராக்டிஸ் ஏதாவது எந்த துறையினாலும் சரி அதனுடைய பயிற்சிகளை முழுமையாக பெற்ற பிறகுதான் ஒரு துறைக்குள் வருவாங்க ஆனா படிச்சு முடிச்சு அப்படியே டச் பண்ணிட்டு போகும்போது குறிப்பிட்ட இடத்துக்கு வரும் பொழுது அப்படியே ஒரு திரைப்படத்தை அதாவது ஷார்ட் பிலிம்ஸ் இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா முழுநில திரைப்படங்கள் எடுப்பதை விட இன்னைக்கு கொஞ்சம் குறுந்திரைப்படங்கள் எடுத்து அதன் மூலமாக தன்னுடைய வளர்ச்சியும் தனக்கு இருக்க திறமையும் சமுதாயத்திற்கு காட்டுவதற்கு இன்றைய சமுதாயத்தினர் வந்து ரொம்பவே வந்து முன்னுரிமை கொடுக்குறாங்க அதற்காக நிறைய பயிற்சிகள் அதற்குரிய வகுப்புகள் அது எப்படி எல்லாம் தாங்க பிராக்டிஸ் பண்ணலாம் இன்னும் எத்தனை திரைப்படங்களை பார்த்து தன்னை வளர்த்து கொள்ளலாம் அப்படின்ற ரீதியில் அவங்களுக்கு கண்ணோட்டம் ஓடிட்டு இருக்கு ஏன் அந்த துறையை தேர்வு செய்யறாங்க அவங்களுடைய பெற்றோர்களுடைய எண்ணம் எப்படி இருக்கிறது அப்படின்லாம் நாங்கள் யோசிக்கணும் இல்லையா அப்போ இன்னைக்கு நாங்க போ போறோம் என்ன அப்படின்னா இன்னைக்கு வந்திருக்க கெஸ்டை பத்தி உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா அவருடைய பேர் பாத்தீங்கன்னா ஜெயராமன் ரொம்ப அழகான பேர் தான் அதே நேரத்தில் பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு ஒரு யூடியூப் சேனல் அவங்க ரன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க என்ன அப்படின்னா மிலேனியம் பிளஸ் ஸோ இந்த சேனல்ல வந்து நீங்க வந்து ஷார்ட் பிலிம்ஸ் பாத்திருக்கீங்களா சூப்பரான ஆல்பம் சாங்ஸ் பாத்திருக்கீங்களா அப்படின்னா இது நம் நாட்டு கலைஞர்களுடைய படைப்பு அப்படின்ற விஷயம் இங்க இருக்குது ஸோ ஜெயராமன் அவர்களுக்கு டேண்டிங் சார்பாக இன்னைக்கு கலைகத்துக்கு வந்ததுக்காக ரொம்ப வணக்கம் சொல்லுவார் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி சூப்பரா இருக்கேன் நான் வந்து நினைச்ச கெஸ்ட் வராங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் பார்த்துட்டு கொஞ்சம் ஏஜா இருப்பாங்களோ அப்படின்னு நினைச்சேன் பட் ரொம்ப ஒரு சின்ன தம்பி இல்ல சொல்லுங்க எப்படி இந்த அதாவது படிக்கும் படிக்கிற வயசு தான் உங்களுக்கு இன்னும் நீங்க படிச்சுட்டு இருக்க வயசு தான் ஆனா ஒரு ரிஸ்கான ஒரு விஷயம் இல்லை லைஃப்ல வந்து ஒரு ஷார்ட் பிலிம்ஸ் எடுக்கிறது வந்து உங்க வாழ்க்கையை வந்து நீங்க தேடி கண்டுபிடிக்க போறீங்க இது ஏன் இப்படி வரணும் அப்படின்னு நினைச்சுங்க நாங்க வந்து இப்ப ஸ்டார்டிங்ல வந்து ஓலைவல் முடிச்சுட்டு எல்லாருக்குமே எல்லாருமே ஸ்டார்ட் பண்றது தான் ஸ்கூல்ல இருக்கிற எல்லாருமே வந்து ஓலைவல் முடிச்சுட்டு ஒரு ஷார்ட் பிலிம் மட்டும் செய்வோம்னு சொல்லிட்டு ஒரு அந்த கால காலகட்டமா அந்த வாரது தான் அப்படி வந்து வரும்போது நாங்களும் எங்களோட பெச்சால நாங்களும் ஒரு ஷார்ட் பிலிம் மட்டும் செய்வோம்னு சொல்லிட்டு தான் சும்மா ஒரு முதல்ல இருந்தே எனக்கு வந்து நான் வந்து நான் எந்த செட்டில் மட்டும் நான் மட்டும் ஒரு கிரேட் நைன்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் ஒரு லீவு வந்தாலே டக்குன்னு ஷார்ட் பிலிம் எடுக்கிறது அப்படி அது ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு அப்படி இடையில விட்டு விட்டு ஒழுங்கா ஒன்று எடுத்தேன்னா ஓலை ஒரு முடிச்சுட்டு தான் ஒன்று எடுத்தேன் ஸோ அப்படி எடுத்து எடுத்துட்டு இருக்கக்குள்ள தான் அந்த ஒரு எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு நல்ல பொண்டு ஒன்று வந்துச்சு அது ஒவ்வொரு ஒரு ஷார்ட் பிலிமா செய்ய ஒரு பொண்டன் வர சரி நல்ல ஒரு நேம் ஒன்று யோசிப்போமே நல்ல ஒரு நேம் யோசிச்சு நல்ல தரமாகவே கொடுப்போமேன்னு சொல்லிட்டு மில்லேனியம் பிளஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு பேர் யோசிச்சிருப்போம் அந்த நூறு பேரில் ஒரு ந நல்ல நேம் வந்து மில்லேனியம் பிளஸ்ன்னு திடீர்னு ஒருத்தன் சொன்னான் உஷாந்துன்னு சொல்லிடுறது அப்போ அப்படி தான் அந்த வந்து இந்த பின்னேம் வந்துச்சு இப்போ நீங்க அதாவது ஒன்பதாம் படிக்கும் போதே லீவ்ல படம் எடுப்பேன்னு சொன்னீங்க இல்லையா சோ பொதுவா வீடுகள்ல பாத்தீங்கன்னா பெற்றோர்களுக்கு நல்லா படிக்கணும் தன்னுடைய பையன் படிச்ச ஒரு கம்பெனில போய் கை நிறைய சம்பாதிக்கணும்னு தான் எதிர்பார்ப்பாங்க அப்போ கண்டிப்பா வீட்டுல எதிர்ப்பு கிளம்பிக்கிட்டு வந்திருக்கும் எந்த வடிவில் வந்துச்சோ தெரியல பட் அது எப்படி இருந்தது எதிர்ப்பு வந்து அப்படின்னு இல்லை இப்போ ஒழுங்காக படிச்சுட்டேன்னா படித்து முடிச்சு எக்ஸாம் எல்லாம் முடிஞ்ச அப்புறம் தானே இது லீவு வரும் அப்போ லீவில் பெருசாக ஒன்றும் இல்லை கொஞ்சம் ஒரு அப்படி சுற்றுற மாதிரி அப்படியே போயிட்டு சும்மா ஃபோன்லேயே எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அந்த மாதிரி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுது பட் அது வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகல அப்போ நாங்கள் அது ஃபுல் லீவு ஒலைவல் லீவ் வந்தோடனே தான் நாங்கள் ஃபுல்லாக ஒரு கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் கம்ப்ளீட் பண்ணி பட் அந்த ஃபோனில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்தேன்னு சொன்னீங்க அது என்ன கன்செப்ட் ஏன்னா ஷார்ட் ஃபிலிம்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கரு இருக்கணும் அந்த ஒரு கதை க கலம் இருக்கணும் அது வந்து ஒரு சமுதாய விழிப்புணர்ச்சியாக இருக்கலாம்
அது வந்து அந்த படத்துக்கு பேர் காதகன் காதகன் மீன்ஸ் இப்போ ஒரு க்ரைம் த்ரில்லர் ஸ்டோரி தான் அதுவும் க்ரைம் த்ரில்லர் ஒரு ட்ரக்ஸ் அடித்து ஒருத்தன் கொள்கிறான் அந்த கொண்ட பிறகு வந்து அதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் மூலியமாக வாராங்க அந்த அந்த ஸ்டோரி அப்படி தான் மூவ் ஆகிருக்கும் கிட்டத்தட்ட வலிமையும் அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி வலிமை இப்பதான் வந்துச்சு நாங்க வந்து முதல்ல யாரும் சொன்ன நம்ப மாட்டாங்க இப்ப அந்த அந்த ஹீரோயின் வந்து இப்ப நான் எந்த ஸ்டோரியில யோசிச்ச ஹீரோயின் வந்து ஒரு பொரன்சிக் டாக்டர் இந்த வலிமையில ஒரு பொரன்சிக் டாக்டர் கதையும் ட்ரக்ஸ் அடிச்சு கொள்றான் அது மூலியமா இன்வெஸ்டிகேட் பண்றாங்க கதை மூகாது இதுவும் ட்ரக்ஸ் அடிச்சு கொள்றாங்க கதை மூகாது இது எனக்கு நான் சொல்லல என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தனுக்கு நான் இது கதை முதல்ல சொன்னேன் அவன் தான் சொன்னா அப்படி வலிமை பாத்தியா அவன் முதல் கதை மாதிரி இருந்துச்சு அப்படியா என்ன எனக்கும் தெரியும் அப்படியா அப்ப அவன் தான் கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சொன்னான் அடி இப்படி இருந்துச்சு இப்படி இருந்துச்சு இப்படி இருந்துச்சு ஒன்பதாம் படிக்கிறவங்க சொல்லும் போது அந்த சின்ன விளையாட்டு ஒரு பருவம் இப்போ வீதிகள்ல விளையாடுறது அந்த மரத்துல விளையாடுறது ஃப்ரெண்ட்ஸோட சேர்ந்து கிரிக்கெட் விளையாடுறது அதுதான் அவங்களுடைய மைண்ட்ல இருக்கும் சோ அதை வச்சு ஒரு படம் எடுக்கணுமோ அதை வச்சு ஒரு காட்சி அமைக்க நினைப்பா பட் நீங்க வந்து ஒரு வேற மாதிரி பாதையில டிராவல் பண்ணிருக்கீங்க சோ நீங்க சொல்லுங்க ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் பயந்துட்டு இருந்தாங்க இவன்லாம் செய்யும் போது இதால படிப்பை விட்டுருவானு சொல்லி அந்த பயம் வந்து இருந்ததுதான் ஆனா ஓலை முடிச்ச அப்புறம் இவ ஏதோ உருப்படியா ஒண்ணு பண்ணி இருக்கிறான் கொஞ்சம் ஒழுங்கா ஒண்ணு பண்ணி இருக்கிறான் ஓகே சரி ஏதோ இவனுக்கு செய்யறான் பிடிச்ச செய்யறான் ஆனா படிச்சு கொண்டே இதை செய் அவ்வளவுதான் அவ்வளவுதான் சோ இப்ப வந்து இன்னொரு விஷயம் இருக்கு என்னன்னா இதை நாங்க பாக்குறோம் இப்ப வந்து ஒரு ஷார்ட் பிலிம் எடுக்கிறதுக்கு வந்து நமக்கு வந்து கதை மாத்திரம் இல்ல அது எடுக்கிறதுக்கு வந்து நீங்க தேர்வு செய்யற குழுக்கள் இருக்கு இப்ப உங்க நண்பர்கள் வட்டாரம் கூட இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வெளியா இந்த கத கதாபாத்திரங்களா நிறைய நாடகங்களோ திரைப்படங்களோ நடிச்சவங்களை கூட நீங்க கூப்பிட்டு எடுக்கலாம் ஆனா அதெல்லாம் வந்து நம்ம யோசிக்கணும் இல்லையா அதுக்கு பொருளாதாரம் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு உடனடியா போய் எதுலயுமே நம்ம கால் பதிக்க முடியாது ஆனா இப்ப ஜெயரமணன் வந்து ஒரு விளையாட்டு ஆரம்பிச்ச விஷயம் வந்து இன்னைக்கு வந்து உங்களுடைய ஒரு குறு திரைப்படம் வந்து ஒரு தியேட்டர்ல வந்து வெளிப்படு வெளிப்படுத்துற அளவுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னா ஒரு பெரிய விஷயம் இது எப்படி நாங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ரிலீஸ் பண்ணோம் ரிலீஸ் பண்ணி நல்ல ரெஸ்பான்ஸும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சைடில் இருந்து சர்க்கிளெல்லாம் வந்துச்சு ஸோ அப்படியே செஞ்ச உடனே எங்கள் டஃப்ட் ஆகிப்பேன் நான் ஃபஸ்ட் ஃபால் ஃபஸ்ட் வந்து நான் டிரெக்ட் பண்ணேன்னா என்ன மற்ற ஃப்ரெண்ட் வந்து சைலேந்திரான்னு சொல்லி அவன் வந்து அடுத்த படம் எடுத்தான் இணைப்பு தான் நடந்து விட்டார் அந்த படம் ஒரு கேங்ஸ்டர் படம் அதுவும் ஃபுல்லாக எங் எங்கட ஒரு ஏஜ் குரூப்பை வச்சே தான் எடுத்தோம் ஸோ அப்படி எடுத்துட்டு அதை எடுத்து முடிஞ்சோடனே வந்து சரி என்ன அந்த டைம் எங்களுக்கு லக்காக போயிட்டு என்னென்னா கோவிட் டைம் கோவிட் வந்துச்சு லாக்டவுன் லாக்டவுன் போட்டாங்க லாக்டவுன் எடுத்தாங்க அப்போ ஸ்கூல்ஸ் இல்லை ஒன்றும் இல்லை அப்போ அந்த டைம் வந்து கூட ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு எல்லாருக்குமே அப்போ அப்போ தான் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணது இப்போ நினைப்பை வந்து விட்டால் போட்டால் நல்லா ரீச் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒன் சைட் காதலேன்னு சொல்லி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்தோம் அந்த ஒன் சைட் காதலே வந்து பேஸ் பண்ணது எங்கள் டீ எங்களோட ஸ்டோரி வந்து இப்போ நாங்கள் மற்ற மற்ற ஸ்டோரிஸ்லாம் எடுத்தோன்னா கொஞ்சம் பெரிய ஆக்கில் வச்சு எடுக்கணுன்ற மாதிரி ஆனால் பெரிய ஆக்கில் எடுக்க போனால் அந்த அந்த டைம் வந்து எங்களுக்கு எங்களை நம்பி ஒருத்தங்க பெரிய ஆள் ஒருத்தங்க நடிக்க வருவாங்களான்னா இல்லை நான் நடிக்க வர மாட்டேன் ஸோ அப்போ நாங்களே நடிக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை அப்போ அப்படி என்று இல்லாமல் இந்த ஒன் சைட் காதில் வந்து நாங்கள் எங்களோட எங்களோட பெச்சுன்ற ஸ்டோரி இப்போ டீனேஜ் லவ் அதை பேஸ் பண்ண ஸ்டோரி தான் ஆனால் ஏன் டீனேஜ் லவ் வந்து என்ன டீனேஜ் லவ்னா என்னது அது என்னது அது அது உண்மையாக பொய்யா அது அது உண்மையிலே வந்து ஒரு 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 லவ்னு சொல்ல முடியாது அதை பேஸ் பண்ண ஒரு ஸ்டோரி தான் அந்த ஒன் சைட் காதில் அதை எடுத்து முடிச்சிட்டோம் எடுத்து முடிஞ்ச அப்புறம் வந்து தான் கிட்டத்தட்ட அதை எடுத்து முடித்து எடிட் பண்ணியெல்லாம் முடிகிறதுக்கே ரெண்டு வருஷம் ஆகிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட ஒன் ஒன்றரை வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் அவ்வளோ நாள் இடைவெளி எதிர்க்கிறது கால இடைவெளி எதிர்க்கிறது ஒன்று கோவிட் அந்த டைம்லாம் வந்ததுனால எடிட்டிங் அப்புறம் கலர் கிரேடிங் அதெல்லாம் இந்த செய்யுது அப்புறம் டப்பிங்க்கு எல்லாருமே திரும்ப டப்பிங்க்கு வரணுமே அதே குரூப் வந்து திரும்ப டப்பிங்க்கு வரணுன்றோடனே அதெல்லாம் செய்து முடிக்கிறதுக்கு ஒரு டிலே ஆகிட்டு அண்ட் வந்து நாங்கள் வந்து இதுக்கு இந்த ஒன் சை
காலம் மறந்திடும் இருகரம் சேரும் தினம் உலகமே ஆகும் அமைதியும் இடைவெளி தீரும் கணம் தனிமை தேடும் நெருக்கமும் கனவிலும் கூட வரும் இருவருள் தீரும் பிரபஞ்சமும் அழக உணராமல் நேரம் போகுதே வரும் காலம் யாவுமே உனக்காக வாழப் போகிறே உயிரே மகள் சிறை விழிகளில் என்னை ஆய்க்கும் மறு முனைவரை உயிரினை தாக்கும் அமைதியும் கலவரமின்றி போக்கும் தினம் தினம் புது அனுபவமாக்கும் உயிர் மொழி மாறும் கணம் இதுவரை காலம் மறந்திடும் இருகரம் சேரும் தினம் உலகமே ஆகும் அமைதியும் அரசியல் சாங் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டு நாங்கள் அது சாங் சரியான எஃபர்ட் போட்டான் நாங்கள் அந்த இது இது வரைக்கும் செய்யாத அளவு கிட்டத்தட்ட அவன் வந்து அவனுக்கு த்ரீ டினால என்னன்னு தெரியாது அதர்ஷன் தான் அந்த இது செய்தான் அவனுக்கு பெருசாக த்ரீ டினா என்னன்னு தெரியாது ஆனால் அவன் கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மாதமாக த்ரீ டி பிளெண்டர் எல்லாம் படித்து அதுக்கப்புறம் இது நான் சும்மா ஒரு ஒரு கிரேஸியாக யோசித்தேன் சரி இந்த சாங் வந்து கல்யாணம் பேஸ்டான சாங்காக இருக்கு ஓகே அப்போ இதை வந்து கொஞ்சம் எல்லாரும் பண்ணுற மாதிரியே நாங்கள் சும்மா ஒரு வீடியோ ஷூட் பண்ணாமல் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ஒரு மாசில் ஒரு பிளானட்டில் கல்யாணம் தான் எப்படி இருக்கும்னு சும்மா ஒரு கிரேஸியாக யோசித்தது தான் பட் எதர்ஷன் தான் அது அவன் கஷ்டப்பட்டு படித்து அவன் இருந்து ஒவ்வொன்று ஒவ்வொன்றா ஸ்டோரி போர்ட் எல்லாம் பண்ணி எடுத்து செஞ்சான் அப்போ அது செஞ்சுட்டு வந்து நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து பெருசாக ரெஸ்பான்ஸ் வரல எங்களுக்கு நாங்கள் எதிர்பார்த்தோம் அந்த அவ்வளோ எஃபர்ட் போட்டு செஞ்சுட்டு ரிலீஸ் பண்ண அப்புறம் பெரிய ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் வரல அந்த ரிஸ் ரெஸ்பான்ஸ்னா அது கொஞ்சம் ஒரு ஒரு கொஞ்சமாவது ஒரு இது வந்து ஒரு ரிட்டர்ன் கிடைக்கல அப்ப அது அது எங்களோட டீமுக்கே இருந்தது அதுல ஒர்க் பண்ண டீம் பரவாயில்ல எங்க டீம் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு ஒரு அந்த டைம் என்னடா இவ்வளவு செய்யறோமே இவ்வளவு வீடியோஸ் போடுறோமே வரலையே அந்த ஒரு டைம்ல இருந்தாங்க அப்போ அந்த டைம் தான் யோசித்தோம் சரி இது இதை தாண்டி என்ன பண்ணலாம் கண்டு யோசிக்கும் போது தான் சரி தியேட்டரில் ரிலீஸ் பண்ணுவோம் ஒன் சைட் காதிலே ஒன் சைட் காதிலே நாங்கள் அவ்வளோ தரமாக இல்லைண்டா அவ்வளோ நாங்கள் தியேட்டர்ன்னு சொல்லி எடுக்கலை நாங்கள் யூடியூப்னு சொல்லி தான் அந்த படத்தை எடுத்தோம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நாங்கள் தியேட்டரில் சொல்லி ரிலீஸ் பண்ணிடலாம் எங்களோடய ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தண்ட அப்பாவை தான் ஈரோஸ் தியேட்டர் ஆகுனார் அப்போ தருண்னு சொல்லி ஆரூரன் அங்கிள் தான் அவர் அந்த ஈரோ தியேட்டர் அவனு அப்போ அவர்கிட்ட நாங்கள் போயிட்டு பேசினோம் பேசி வந்து இப்படி தான் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் எழுதியிருக்கிறோம் ரிலீஸ் பண்ணணும்னு பார்க்குறோன்னு சொல்லிட்டு அப்போ அதுதான் ஒரு பெரிய எங்களுக்கு இது வரைக்கும் இந்த இந்த செய்ததுலேயே ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட்னா அந்த தியேட்டர் ரிலீஸ் பண்ணதான் க்ரௌட் ஹவுஸ்ஃபுல் ஷோ இப்போ ஒரு க்ரௌட்லாம் வந்து ஃபுல்லாக படம் முழுக்க கத்திகிட்டே இருந்தாங்க அது கேட்கக்குள்ளே எங்களுக்கு இவ்வளோ நாள் செய்தது இவ்வளோ சட்டிஸ் இவ்வளோ ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வருஷமாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு நான் என்ன சொல்ல பண்ணேன் நான் இன்னும் அதுக்கு முதல்ல இருந்து ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கேன் 
அப்ப அதுக்குன்னு சொல் அது ஃபுல்லி சட்டிஸ் ஓகே செஞ்சிட்டோம் எல்லாருக்கும் சட்டிஸ் அந்த அந்த குரல் சத்தம் அதெல்லாம் கேட்கும்போது ஒரு பெரிய ஒரு சாட்டிஸ்ஃபைடா இருந்துச்சு கண்டிப்பா அதாவது ஒரு சின்ன விஷயமா இருந்தாலும் அதை பார்ப்பவர்கள் ரசிச்சு பாராட்டினாங்க அப்படின்னா படைப்பாளிகளுக்கு இன்னும் படைப்புகளை கொடுக்கணும்னு நிறைய அதுவும் நம் நாட்டு கலைஞர்களுக்கு வந்து இது ஒரு பெரிய பக்க பலம் அதாவது நம் மக்கள் அதை நேசிக்கிறாங்க ஏன்னா பொதுவாக வந்து எல்லாருமே வந்து இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் சேனல்னு சொன்னால் இந்தியாவில் உள்ள ப படங்கள் இந்தியாவில் உள்ள தொலைக்காட்சி நாடகங்கள் இது எல்லாமே தான் பார்க்க முயற்சி பண்ணுவாங்க அதே நேரத்தில் அங்கே உள்ள யூடியூபர்ஸ்னுடைய நிகழ்ச்சிகளுக்கு தான் நிறைய வரவேற்புகள் நிறைய லைக்ஸை அள்ளி கொடுப்பாங்க ஸோ நம் நாட்டிலையும் அதே பேர் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க சின்ன 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 யூடியூப் சேனல்ஸ் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுடைய எதிர்காலத்தினுடைய ஒரு கேள்விக்குறியை வந்து எப்படின்னா நாங்கள் பதிலாக கொடுக்கணும் நீங்கள் நிறைய லைக்ஸையும் நிறைய ஷேரையும் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்க இன்னும் பலமான எதிர்காலம் இருக்குன்றது ஒரு ஒரு <laughs> 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 ஒரு சின்ன தம்பியா தான் இவங்க பார்வையில இருக்கிறாங்க ஆனாலுமே அந்த படைப்புகளை கொடுக்க வேண்டும் அந்த ஒரு சின்ன குறுந்துடைப்படுத்தி இயக்க வேண்டும் அது எப்படி எடிட் பண்றது இப்படின்ற நிறைய விஷயங்களை சிறு வயதுல இருந்தே கையாண்டு இன்னைக்கு தனக்கென்ற ஒரு முத்திரையை கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா சமுதாயத்துக்குல அதெல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசுறோம் ஆனா இப்ப நீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க ஒரு விஷயம் பேசிட்டு இருக்கீங்க ஒன்பதாம் வகுப்புல இருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்றீங்க பட் நீங்க ஒன்னாம் வகுப்புல இருந்து ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கணும் சான்ஸ் இருக்கு இல்லையா சோ அந்த உங்களுடைய டீம் அந்த அந்த நண்பர்கள் வட்டாரம் தான் உங்களுடைய பலம் சோ அந்த டீம் அப்படி வந்து அது நீங்கள் சொன்ன பாயிண்ட் தான் நண்பர்கள் வெட்டாக இருந்தால் உண்மையாக ரெண்டு பலம் நண்பர்கள் வந்து எல்லாருமே இப்போ டிரெக்ஷனுக்கு வந்து ஒரு சொல்லி இருட்டி அவ இப்போ ஒவ்வொரு நாங்கள் சேர்ந்தது எல் எதுவுமே நாங்களாக வந்து வான்னு சொல்லி எடுக்கலை அது அவங்களா ஒரு ஒரு வந்து ஒரு பண்டு வந்து தான் ஃபஸ்ட் ஷார்ட் ஃபிலிமில் ஒரு கொஞ்சம் பேர் சேர்ந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்கட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு கொஞ்சம் பேர் வந்தாங்க அப்படி ஒரு 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 நல்ல ஒரு பண்டு வந்து தான் இந்த டீம் இப்போ டிரெக்ஷன் டீமில் எடுத்துட்டிங்கன்னா அனுஷன் சொல்லி ஒருத்தர் இருக்கான் அவன் வந்து இப்போ இனி ஒரு ஃபீச்சர் ஃபிலிம் செய்கிறதுக்கு பிளான் பண்ணுறான் போகும் பாதையன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பிறகு வந்து சைலேந்திரா சைலேந்திரா தான் மூணு ஷா ஷார்ட் மாரி ரிலீஸ் பண்ண ஒன் சைட் காதலே நினைப்பு தான் நடந்துவிட்டால் எல்லாத்துக்கும் மற்றது உஷாந்த்னு சொல்லியிருக்கான் உஷாந்த் வந்து அவன் சிங்கர் ஸோ அவன் தான் அந்த ஆல்பம் சாங்கில் சிங் பண்ணியிருந்தான் அண்ட் வந்து அட் அண்ட் ஆக்டிங்கும் பண்ணுவான் அவனுக்கு அந்த ஒன் சைட் காதலில் காமெடியனாக அண்ட் ஆக்ட் பண்ணியிருந்தான் அடுத்தது வந்து நிருபன் நிருபன் தான் ஒன் சைட் காதல ஹீரோ ஸோ அவன் அவன் நல்ல ஆக்டர் அண்ட் நல்ல லிரிசிஸ்ட் ஒருத்தன் அடுத்தது கெவின் அண்ட் கெவின் பிரான்சிஸ் அவர் வந்து ஒரு அண்ணா ஒருத்தர் தான் எங்களை எங்களை டீமில் அவர் தான் ஏஜ் கூடினவர் அண்ட் அவர் நல்ல மியூசிக் கம்போசர் அவர் தான் ஒன் சைட் காதலையும் மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணார் பயங்கரமான மியூசிக் கம்போசர் நல்ல இந்த அந்த பிஜிஎம்ஏ வந்து ஒரு நல்ல ஃபேமஸான ஆகிட்டு எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ அடுத்தது வந்து நிறையன்னு சொல்லி என்னை விட ஏஜ் கம்மியான பையன் ஒருத்தன் தான் நிறையன்னு அவன் அவன் வந்து என்ன அப்படி ஏஜ் கம்மியாக இருந்தாலும் அவன்ட டேலண்ட் வந்து பயங்கரமான டேலண்ட் நல்ல மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணுறான் நல்ல ஃப்யூச்சர் பாப் அந்த வெஸ்டர்ன் ஸ்டைலில் நல்ல ஒரு டேலண்டரான பையன் ஒருத்தன் இந்த டீம் தான் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு இதாக இருக்குது ஆனால் இப்போ நாங்கள் அதில் ஒரு விஷயம் பார்க்க வேண்டிய சொன்னீங்களே அதில் ஒருத்தருக்கு நல்லா பாட தெரியும் ஒருத்தருக்கு நடிக்க தெரியும் ஒருத்தர் பாடல் எழுதுவாங்க நல்ல படத்தை படம் எடுப்பாங்க நிறைய அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிலாம் சொன்னீங்களா ஸோ இவங்க இந்த டீமோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகிறது தான் ஒரு பெரிய விஷயம் இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு 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 கிரிக்கெட் டீம் வெற்றி பெறுதுன்னா எல்லாரும் சேர்ந்து விளையாண்டா தான் முடியும் ஆனாலுமே சிலவங்களுக்கு கோபங்கள் பிரச்சனைகள் எல்லாம் இருக்க தான் செய்யும் ஆனா அதே மாதிரி உங்க டீமுக்கும் ஏதாவது இருக்கும் சண்டே சின்ன 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 விஷயங்களை இவர் சொல்வது செய்வோம் இல்ல நீங்க வேணான்னு சொல்லுவீங்க இந்த இடத்துல எடுப்போம் இல்ல அவர் அந்த இடத்துல எடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கடைசியில வந்து நல்லா வரலன்னா நீங்க சொல்லி தானே செய்தீங்க அப்படின்ட்டு ஒரு ஒரு இது வந்துடும் சோ இதெல்லாம் எப்படி நீங்க வந்து எப்பயுமே சண்டை பிடிச்சது கிடையாதா இல்ல நாங்க எல்லாம் பேசி தீர்த்துப்போம் நிறைய சண்டைகள் வந்துருக்கு நிறைய வந்து இப்போ நான் வந்து எடி எடிட்டிங்கில் தான் அடிக்கணிக்க சண்டே வரும் இப்போ அவன் டிரெக்ட் பண்ணுறான்னா நான் எடிட்டிங்கில் இருப்பேன்னா கூட எடிட்டிங்கில் வந்து இப்போ எந்த விஷயனுக்கும் நான் வந்து செய்திருப்பேன் அண்டு அது வந்து சில வேலை அவனுக்கு பிடிக்காமல் போகும் அப்படி இல்லைன்னா நடு நடுவில் அதை அப்படி பிரச்சனைகள் எல்லாம் வர்றது சகஜம் தான் நாங்கள்
இந்த மாதிரி தான் அவட குணங்கள் இந்த மாதிரி தான் இவட இதுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ நாங்கள் அந்த அந்த கேரக்டர் பார்த்தோன்னே ஒரு சில பேர் நம்மளோட மைண்டுக்கு வந்து நிற்பாங்க அட இவரை போடுமேடா இவர் இவர் சரியாக இருப்பார் நம்ம நம்மக்கிட்டே சான்ஸ் கேட்டேன் இப்போ இப்போலாம் இன்னும் மூணு பேர் சான்ஸ் கே அப்போ இவங்களை கட்டாயம் போடணுன்ட்டு நம்மள மைண்டில் இருக்கும் கேரக்டரும் நல்லா சூட்டபுளாக இருக்கும் அப்போ அப்படிப்பட்ட ஆக்கில் தான் நாங்கள் கேரக்டர்ஸை சூஸ் பண்ணி எடுக்கிறது இப்போ ஸ்ரீலங்காலே நல்ல டேலண்டடான ஆக்டர்ஸ் எல்லாம் இவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க கலைஞர் வேர்ல கீழே இருக்கிறாங்க வினோதனு சொல்லி அவர் தான் எங்கட அடுத்த ஷார்ட் ஃபிலிம்லயும் ஆக்டர் பண்றாரு வேற லெவல் ஆக்டிங் பண்றீங்க எதிர்காலம் <laughs> 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 அதாவது நீங்களா சின்ன பிள்ளை இருக்கும்போது நிறைய வந்திருக்கு பட் இப்ப இல்ல ஒரு இரு திரைப்படங்கள் வந்தது பெருசா பேசப்படுது அப்போ எப்படி அந்த எதிர்காலத்தை நாங்க வந்து இந்த கலைத்துறையில கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு இல்லையா இதை நீங்க எப்படி பாத்துக்கோங்க இப்ப கலைத்துறையில வந்து இப்ப எது இப்ப நாங்க வந்து என்னன்னு சொல்றது ஆஹ் எதிர்காலம் வந்து இப்ப நாங்க நானும் இப்ப வந்து கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கேன் ஐஐடியில ஆஹ் ஓ லெவல் ட்ராப் பண்ணிட்டு ஏ லெவல் ட்ராப் பண்ணிட்டு நான் வந்து க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சுட்டு இருக்கேன் இப்போ நான் படிச்சு கொண்டே தான் லீவில் தான் நாங்கள் வந்து இந்த ப்ரொஜெக்ஷன் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ எல்லாருமே வந்து இதை வந்து இப்போ இந்த நாட்டில் வந்து பார்ட் டைமாக செய்யக்கூடிய நிலைமையில தான் எல்லாருமே இருக்கிறாங்க ஃபுல் டைமாக செய்யறது வந்து ஒரு சில பேர் ஒரு சில நல்ல டேலண்டடான ஆக்டர் டேலண்டடான ஆக்கள் வந்து இப்போ மிருன் பிரதாப்னு சொல்லி இருக்கிறாரு அவர் வந்து அவர் வந்து ஃபுல் டைமாக தான் செஞ்சுட்டு இருக்கிறார் ஸோ அந்த மாதிரி ஆக்கள் வந்து ஃபுல் டைமாக செய்ய அவங்க தொடர்ந்து ஒர்க் பண்ணி இன்றைக்கு ஒரு உண்டு நாளைக்கு ஒன்று நாளைக்கு இன்றைக்கு ஒன்று என்று சொல்லி அவங்கட ஃபுல் ஒர்க்காகவே இருக்கும் ஸோ அப்படி கன்சிஸ்டன்ஸாக செய் செய்துட்டு இருக்கும்போது அவங்க ஓரளவுக்கு ஃபுல் டைமாக ஒர்க் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருப்பாங்க ஃபாரின்ல இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ப்ரொஜெக்ட்ஸ் வரும் ஃபாரின்ல இருந்து ஏன்னா இப்போ ஃபாரின்ல வந்து ஒரு சாங் பண்ணுறதுக்கும் இங்கே வந்து நாங்கள் வந்து ஒரு சாங் பண்ணுறதுக்கும் கம்மி ப்ரைஸ் இங்கே இங்கே கம்மியா ஸோ அப்போ அங்கேருந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் நிறைய இங்கே வரும் நல்ல டேலண்டட் ஆனால் இருந்தால் அப்படி ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது பட் இப்போ நான் அது வந்து கன்சிஸ்டன்ஸாக நாம் செய்து கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஏன்னா இப்போ ஒரு கம்பெனி மாதிரி இல்லை இப்போ கம்பெனி கீழே வேலை செய்கிறோன்னா இன்றைக்கு இது நாளைக்கு இது நாளை நிற்கிதுன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இது வந்து இப்போ நாங்கள் அப்படி இல்லை இப்போ நாங்களாக தான் யோசிக்கணும் அடுத்து நாங்கள் இது செய்யணும் அடுத்து நாங்கள் இது செய்யணும் நாளை நிற்கி இது ஒன்று செய்யணும் தொடர்ந்து போட்டுகிட்டே இருக்கணும் அப்படி ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருந்தால் தான் ஒரு கட்டத்தில் வரும் எல்லாருமே <laughs> 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 பட்ஜெட்டை கொம் எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ கம்மி பண்ணியாலுமோ அவ்வளோத்துக்கு அவ்வளோ நாங்கள் கம்மி பண்ணி தான் பா ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஒரு ஸ்டார்டிங்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ தௌசண்ட்க்கு ஒரு படம் அப்புறம் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட்க்கு அப்புறம் போக ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்புறம் அந்த ஒன் சைட்க்கு அதில் ஒரு ஆல்மோஸ்ட் டென் தௌசண்ட் ஓ அப்படின்னு வந்துச்சு அது படம் எடுத்தது அப்புறம் படம் ரிலீஸ் பண்ணி முடிய ரிலீஸ் பண்ணுற காஸ்ட் ப்ரொமோஷன் அதுக்கெல்லாம் பார்த்து ஒரு ஒன் லேக் ஒன்று வந்துச்சு ஸோ அந்த காஸ்ட் வந்து நாங்கள் எல்லோரும் எங்கள் வீட்லேயும் அந்த அந்த டைம் வந்து தியேட்டர்னு சொல்லும் போது சரி இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அவன் செய்கிறான்னு சொல்லி அந்த வீட்லேயும் ஒரு சப்போர்ட்டானு தாழ்ந்துருந்தோம் அண்ட் அதையும் நாங்கள் திரும்ப கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்துச்சு தியேட்டரில் நாங்கள் டிக்கெட் விற்று தான் எடுத்தோம் முந்நூறுரூவாய்க்கு டிக்கெட் கொடுத்து எடுத்தோம் அண்ட் ஹவுஸ் ஃபுல் ஆனதால் நான் எங்களுக்கு அந்த காஸ்ட்டும் கவர் ஆகிட்டு அந்த டைம் ஸோ அதான் ஃபஸ்ட் டைமாக நாங்கள் இது மூலியமா ஒரு ரிட்டர்ன் எடுத்தேன்னு சொன்னா அந்த படம் தியேட்டர்ல போட்டு அதாவது அந்த இப்ப நீங்க ஃபுல் ஹவுஸ் ஃபுல்லா இருந்தது இல்லையா சோ எத்தனை நாள் அந்த தியேட்டர்ல அந்த திரைப்படம் வந்து ஓடி இருக்கு நான் ஒரு ஷோ தான் ஒரு ஒரு நாளைக்கு அது ஒரு நாளைக்கு அதுக்கு அப்புறம் வந்து நிறைய பேர் பார்க்காத சந்தர்ப்பம் வந்து இருக்கு அதனால நீ யூடியூப் சேனல்ல வந்து கண்டிப்பா போட்டுருப்பீங்க அந்த திரைப்படம் எத்தனை பேருடைய வரவேற்புகள் எப்படி அந்த லைக்ஸ் எப்படி கமெண்ட்ஸ் ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அத உங்களுக்கு அடுத்த படத்துக்கு ஒரு பிளஸ் இல்லடி மைனஸ் சோ அது எப்படி இப்போ இன்னும் நாங்கள் வந்து இன்னும் ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் போடலை ஓடிடிலேயும் யூடியூப்லேயும் ஆனால் இப்போ டீசர் ட்ரெய்லர் அதுக்கெல்லாம் போட்டதுக்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இருந்துச்சு இல்லை எல்லாருமே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த ஓடிடி பிளாட்ஃபார்ம்ஸில் யூடியூப்ல எப்படா வரும் எப்படா வரும்னு கேட்டுட்டு இருக்காங்க நான் கூடிய
அப்ப கொஞ்சம் ஓரளவு கொஞ்சம் ஓகே ஆனா தான் மக்கள் கொஞ்சம் ஃப்ரீயா இருந்து பொறுமையா இருந்து பார்க்கலாம் இல்ல ஆக்களே கஷ்டப்பட்டு இருக்கேன் அதுலயும் உண்ட படத்தை பார்க்கணுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிப்பாங்க சோ அதுக்காக நான் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி கொஞ்சம் பொறுமையா ரிலீஸ் பண்ணலான்னு இருக்கிறோம் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 நான் அந்த கோவிடெல்லாம் வந்ததுனால எங்களை பச்சில் நிறைய பேர் ஏ லெவல் செய்யாமல் போயிட்டான் அப்போ நான் வந்து ஏ லெவலில் ட்ராப் பண்ணிட்டு ஐஐடியில் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஜாயின் பண்ணேன் இப்போ வந்து இன்னொரு விஷயம் கேட்கணும் இப்போ வந்து உங்க ஸ்கூல்ல வந்து நிறைய கலை நிகழ்ச்சிகள் கலை விழா பேச்சு போட்டி எல்லாமே வந்து பட்டிமன்றம் எல்லாமே வந்து ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும் உங்க ஸ்கூல்ல அது ஸோ இதுல நீங்க பங்கு பெற்றது உண்டா நிறைய இதுகள் பங்கு பட்டிருக்கிறேன் பட் அது அது வந்து இப்ப ரொம்ப அந்த பெரிய இது இதான் மைண்ட்ல இப்ப நிக்குது இல்ல எங்களுக்கு இப்ப மைண்ட்ல நிக்கிறது வந்து அந்த அந்த ஒன் சைட் காதல அதை ரிலீஸ் பண்ணது அதுல அதுல எல்லாரும் கத்தினது அதுகள் மட்டும்தான் எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் சொன்னா அது மட்டும்தான் அதுக்கு வந்தது எல்லாருமே வந்து ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ஸ்கூலால தான் அவ்வளவு பெரிய சப்போர்ட்டும் அன்புக்குறீங்க <laughs> மறக்க முடியாத ஒரு கிப்ட் சொல்லுவீங்க நான் வந்து கூட ஆன்மீகத்தில் கூட இன்வால்வ் ஆனால் ஸோ வந்து இப்போ ஒரு ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்ததுன்னு சொன்னால் யூடியூப்பில் வந்து மகாவிஷ்ணுன்னு சார் அவர் கொடுத்த அட்வைசஸ் தான் கூட என்ன டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணேன்னு சொல்லு உங்களுக்கு இது நான் அப்படியே நான் முழுக்க ஃபுல்லா சுத்த வேண்டியது அப்படிதான் சான்ஸ் கிடைக்குது அங்க போக வேண்டியது மேன்மை <laughs> 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 ஆரம்பிச்சிருவேன் <laughs> 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 பிளஸ்ன்னு சொல்லலாம் சில பேருக்கு மைனஸ் ஆகும் தெரியும் அப்படி வேற என்ன இருக்கு அண்ட் சினிமாட்டோகிராஃபி கேமரா எடிட்டிங் அதுகள் எல்லாம் பிளஸ் தான் அண்ட் மைனஸ் சொன்னா அவ்வளோ படிக்க மாட்டேன் அது அது ஒரு மைனஸ் அண்ட் எவ்வளோ ட்ரை பண்ணாலும் இல்லை ஏழி ஆளும்புறது இல்லை லேட் ஆளும்புறது அப்படி கேட்க பிரச்சனை சூரியன் உச்சத்துக்கு வந்து ஆமாம் ஆமாம் அது அது எல்லாருக்கும் இருக்கும் பிரச்சனை தானே இந்த வயசுல அது வேற என்ன இருக்கு மைனஸ்ன்னு சொன்னா நிறைய போயிட்டே இருக்கும் சரி இப்ப வீட்டுல என்னைக்காவது சமைச்ச அசத்தி இருக்கீங்களா என்னைக்காவது ஒரு நாள் அட்லீஸ்ட் ஒரு டீயாவது முட்டை சொல்லி பொறிச்சிருக்கீங்களா 
பழகணும் <laughs> 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 புதுமைகளை <laughs> ஒரு விஷயம் இருக்கல அப்போ ஒரு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி அந்த ஓ லெவல் கொரோனா அந்த டைம்ல அந்த அடிபட்டு ரொம்ப அடிபட்டு வீட்டுக்குள்ளே ரொம்ப நேரம் இருக்கக்குள்ள சரி அந்த மற்ற என்ன ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தனுக்கு ரொம்ப அவன் அடிபட்டு போயிட்டான் அப்போ அவனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு என்ன என்ன வழி இப்போ அவன் அவன் வந்து ரொம்ப டிஸ்ப்ரெஸ்டாக போய் ரொம்ப இதாக போயிருந்தான் ஸோ அப்போ அவனுக்கு என்னால் முடிஞ்ச என்ன ஹெல்ப் பண்ணலாம் அவனை என்ன மாற்றலாம்னு யோசிக்கக்குள்ள தான் ஆன்மீகன்றது ஒரு மெரிய மிகப்பெரிய சொல்யூஷனாக இருக்கும்னு தெரிஞ்சுது அப்போ நான் எப்படியா சொன்னால் அடையே இது பா இதை ஃபாலோ பண்ணிடா மெடிடேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணிடா இது பண்ணு இது இப்படி பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு அப்போ அவன் அவன் செய்ய செய்ய அவன் பெருசாக நம்பிக்கை இல்லை அதுக்கப்புறம் தான் அவன் அவனுக்கு அவன் வந்து கொஞ்சம் ஐடியில் கூட இன்வால்வ் அப்போ வந்து ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் வந்து ஸ்டீவ் ஜாப்ஸும் வந்து நீம் கோரலி பாபான்னு சொல்லிட்டு அவரோட புக்கை அவர் அவரோட அவர் சொல்லி தான் இவர் வந்து பெரிய ஆள் ஆனான்னு சொல்லிட்டு அந்த நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் இருக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அண்ட் நீ ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் வந்து அடிக்கடி ஆட்டோ பயோகிராஃபி ஆஃப் யோகின்னு சொல்லி ஒரு புக் அது ரெண்டு ரெண்டு வருஷம் திரும்ப திரும்ப வாசிப்பாங்க அந்த புக்கை வந்து தொடர்ச்சியா வாசிக்கிறது மூலமா நிறைய வித்தியாசமான அனுபவங்களை பெறும் அப்படின்றதே நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நானும் அது அந்த புக்கை வாசிக்க தொடங்கி ஒரு கொஞ்ச நாள்ல தான் ஒரு பெரிய மாற்றம் நிகழ்ந்தேன்னு நான் எனக்கும் சொல்லுவேன் புக் நீங்க வாசிச்சிட்டீங்களா ஏன்னா அந்த புக்கு வந்து கிடைக்கிறதே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு என்ன என்ன சொல்ல ஒரு வித்தியாசமான அனுபவத்தை கொடுக்கும் அது எல்லாருமே நினைச்சா உங்க கையில வந்து அந்த புக் கிடைக்காது இல்லையா உங்களை வந்து அதுக்குள்ள ஆன்மீகத்துக்குள்ள எடுக்கணும்னா தான் அந்த ஆஹ் அந்த யோகியினுடைய அந்த புத்தகம் கையில கிடைக்கும்ன்றதே நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அப்ப அவனுக்கு வந்து அந்த ஆட்டோ கேப் அது அவனுக்கு வந்து சொன்னேன் இப்ப இப்படி இப்படி இவங்க எல்லாம் இந்த ஆன்மீகத்துல ஏதோ ஒண்ணு தேடி இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு அதனாலதான் அவங்க மாறி இருக்கிறாங்க சோ ஏதோ ஒரு விஷயம் இது இதுக்குள்ள இருக்குது இந்த ஆன்மீகத்துக்குள்ள ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குடா இதுல தேடி புடி சொல்லிட்டேன் அப்ப அவன் வந்து தே அவன் வந்து சரி சும்மாவே நல்லா தேடுவான் அவன் நம்ப மாட்டான் எதையும் உடனே நம்ப மாட்டான் ஆனா தேடுவான் தேடி 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 நல்லா தேடுவான் கூகுளில் அடித்து எல்லாம் தேடி ஒரு பத்து இருபது இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து ஃபுல்லாக தேடி என்ன என்னென்னலாம் பார்த்தான் அப்போ எனக்கு அனுப்புவான் எனக்கு கேள்வி கேட்பான் அப்படி இது என்னது இது என்னது என்ன வாழ்க்கையில் எவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் வருது அந்த நாட்டில் இவங்கெல்லாம் வெடிக்கிறாங்களே அப்போ எப்படி நாங்கள் சந்தோஷம் அதுக்கு நாங்கள் எப்படி சந்தோஷமாக இருக்குது அப்படியெல்லாம் கேள்வி கேட்பான் இப்போ அதுக்கு நான் அப்போ எனக்கு தெரியாது அப்போ நான் அம்மாட்ட கேட்பேன் அம்மா சொன்ன அம்மா சொல் சொல்ல சொல்ல அப்படியோ இப்போ நாங்கள் வந்து கஷ்டமே இல்லாமல் நல்லா நிம்மதியாக இருக்கலாமோ அப்படியெல்லாம் இருக்கலாமோ ரெண்டு விஷயம் அப்போ தான் தெரிஞ்சது இந்த உண்மை மெய்ஞானம் மெய்யல் எல் எல் அந்த ட்ரூத்தே இந்த 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 பாதையில் தான் இருக்குது இது தான் சரியான பாதை இது வேறு மற்ற பாதைகள்லாம் விட இது தான் உண்மையிலே சரியான பாதை மெய்யல் என்ன பாதை அப்போ அதுக்கப்புறம் தான் தேட ஆரம்பிக்கும் போது எனக்கு வந்து யூடியூப்பில் ம பரம்பொருள் ஃபவுண்டேஷன் ஒரு சேனல் இருக்குது அதில் வந்து மகாவிஷ்ணுன்னு அப்போ தான் அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணார் அவரும் வந்து என்ன மாதிரி ஒரு ஃபில்ம் மேக்கர் தான் கிட்டத்தட்ட அவரும் என் என்ன மாதிரியே ஒரு ஃபில்ம் மேக்கர் ஃபில்ம் மேக்கராக இருந்து அதுக்கு பிறகு வந்து தேடல் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஞானிலே அடைஞ்சிட்டார் 
சரியான பயிற்சி எல்லாம் செய்து நிறைய பயிற்சிகள் செய்து நான் அவரை பற்றி நான் நிறைய தேடினேன் தேடி அவட கிளாஸஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்ணி அவட்ட பயிற்சி வாங்கி அவட பயிற்சியை இப்போ ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஆஹ் அவரோட வீடியோஸ் எல்லாம் பாக்கிறத பாக்கதான் ஓகே இவ்வளவு இதுதான் வாழ்க்கை இதுதான் இவ்வளவு தாண்ட வாழ்க்கை இவ்வளவு தாண்ட வாழ்க்கை இது இதை வாழ்ந்துட்டு சரியா இதை ஃபாலோ பண்ணி இந்த ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணினா உனக்கே நீ வாழ்க்கையே நீ சரியா வாழலாம் ஆசைகள் அதிகமாக இருக்காது உலக வாழ்க்கை என்பது ஒரு மாயை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாயில வந்து நாங்க சிக்க தவிக்காம சரியான பாதைகளை நாங்க பயணம் செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டா யாருக்குமே நாங்க கஷ்டம் கொடுக்க மாட்டோம் எங்களே எந்த கஷ்டமும் தேடி வராது ஏன்னா எல்லாரும் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா நம்ம தான் எல்லாத்தையும் கட்டி ஆள போறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா அது உண்மை அது உண்மை கிடையாது அது உங்களுடைய மனக்கோட்டை அந்த மனக்கோட்டை சீக்கிரமா அடைஞ்சு போயிடும் இதுதான் வந்து இது வந்து இந்த மெடிடேஷன் இந்த தியானங்கள் வந்து எந்த ஒரு மத சார்பானது கிடையாது உங்களை நீங்க பதப்படுத்த உங்களை நீங்க வளம் படுத்துறீங்க உங்களுடைய எதிர்காலத்தின் மூலமாக இன்னும் நிறைய பேர் அழைச்சிட்டு போறீங்க அதுதான் உண்மை ஆனா சரியான இடத்துல நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணணும் அதுவும் இருக்கு நிறைய போலிகளும் இருக்குது அதையும் நீங்க அவதானமா எடுத்துதான் அந்த பிராக்டிஸ் பண்ணணும் ஆனா நீங்க மெடிடேஷன் பண்ணி பாருங்களேன் உங்களுக்குள்ளே பல மாற்றங்களை நீங்க உணர்வீங்க அது நாங்க நிறைய இடத்துல நாங்க பார்த்திருக்கோம் ஆனா இன்றைய சமுதாயம் இதை தேடுகிறது அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் ஏன்னா எல்லாரும் போசுவாங்க நாற்பது ஐம்பது அறுபது வயசு கடந்த பிறகு மெடிடேட் பண்ணிக்கோம் இப்ப என்ன அவசரங்க லைஃப்ல எவ்வளவோ பாக்குறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் இந்த சின்ன வயசுல அந்த தேடுதல் இருக்கிறது அப்படின்றது ஒரு பெரிய விஷயம் முதல்ல சொன்னி பாத்தீங்களா இன்றைய சமுதாயம் வந்து நிறைய விழிப்புணர்ச்சியோட இருக்காங்க அப்படின்ற விஷயத்த சொன்னீங்க ஒரு ஃப்ரெண்டுக்கு சொல்லிருக்கீங்க இப்படி எல்லாம் பண்ணுங்கப்பா இன்னும் நல்லா இருக்கு அப்படின்னு நிறைய பேருக்கு இதை கொண்டு போகணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கும் இல்லையா இதை வச்சு ஒரு ஷார்ட் பிலிம் எடுத்தா எப்படி இருக்கும் செய்யணும்னா இப்ப ஆன்மீகத்துல வந்து எனக்கும் ஒரு ஆசை ஒன்று இருக்குது ஒரு தரமான ஒரு ஒரு இந்த மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு தரமான பணம் கொடுக்கணும்னு பட் அதை வந்து கொடுக்கறேன்னா ஒரு சும்மா நாம இப்போதைக்கு எடுக்கிற மாதிரி மத்த கண்டென்ஸ் மாதிரி டக்குன்னு எடுத்தோமா பகுத்தமா போனான் இருக்க கூடாது அதை த நல்ல பர்ஃபெக்டா எழுதி பர்ஃபெக்டா இருந்து எடுத்து செய்யணும் ஸோ அதுக்குரிய அந்த நேரம் காலம் அதெல்லாம் தான் சரியா அமையணும் அது அமைஞ்சிச்சுன்னா நாங்கள் கட்டை எடுப்போம் கண்டிப்பா எடுப்பீங்க ஏன்னா பொதுவா சொல்லுவாங்க இந்த யூடியூப் சேனல்ஸ் எல்லாம் செய்யறவங்க வந்து மக்களுக்கு விழிப்புணர்ச்சி கொடுப்பதா கொடுப்பதற்கு விடயம் விடயங்களை தான் எடுத்துட்டு போகணும் ஏன்னா நீங்க நிறைய யூடியூப் சேனல் வந்து நிறைய விஷயங்கள் தேவலாம பண்ணி அதுக்கப்புறம் அவங்களை வந்து பேன் பண்ணிடுவாங்க அந்த சேனல் வேண்டாம் அப்படின்னு ஆனா உங்களுக்கு வந்து இந்த சமூக வலைதளங்கள் அப்படின்றது வந்து எல்லாரும் பார்க்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது பெரிய ஒரு வரவேற்பை எடுக்கக்கூடிய விஷயமாக இருக்கு அப்படின்னு நாங்க பார்க்கலாம் ஸோ இப்ப வந்து நிறைய ஆன்மீகத்தை பத்தி நாங்க பேசிட்டோம் ஆனா இந்த மெடிடேஷன் பண்றதுக்கு நீங்க காலையில எழுப்பிடுவீங்களா நீங்க நல்லா தூங்குங்க சொன்னீங்களா எப்படி காலையில் எழுப்பிடுவீங்க ரொம்ப நாளா வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் மூணு மணிக்கு எழும்பணும் பிரம்மமூர்த்த எழும்பணும்னு எல்லாம் சொல்லுவாங்க பிரம்மமூர்த்த அந்த மாவிஷ்ணா அவட ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கு அதிக வியூஸ் போனது ரெண்டு மில்லியன் வியூஸ் போயிருக்கு அதுக்கு வந்து மூணு மில்லியன் மூணு மணிக்கு எழும்பணும் காலையில மூணு இருபதுக்கு எழும்பணும்னு தான் ஒரு இவ்வளவு ரெண்டு மாசத்துல ஒரு மூணு நாலு தரம் எழும்பி இருப்பேன் கஷ்டப்பட்டு நாளைக்கு எழும்பணும் நாளைக்கு எழும்பணும் நாளைக்கு எழும்பணும் வீட்டு அம்மா கிட்ட சொல்லுவேன் நான் நான் நாளைக்கு மூணு மணிக்கு எழும்பி போறேன் பாருங்க பாருங்க நாளைக்கு எழும்பி காட்டேன் சரி எழும்பினாலும் அப்படியே பார்த்துட்டு இருப்பேன் எலும்பி எல்லாம் அடிக்கும் ஆஃப் பண்ணிட்டு பாடிக்கிறது ஆஹ் அப்படி அஹ் அப்படிதான் அது அப்படி ஒரு நாலஞ்சு தடவை எழும்பியிருப்பேன் எலும்பினதுல நிறைய பெரிய மாற்றங்கள் நிறைய நினைக்குள்ள நிகழ்ந்திருக்கு அது அப்பதான் தெரிஞ்சிச்சு இதுல இதுல தானே உண்மை இருக்குது இது தானே சரியான பார்த்தா ஆனா நாங்க வந்து மூணு மணிக்கு மூணு மணி வரை இருந்து வேலை செய்யறது மோஸ்ட்லி ஐடி பீப்புள்ஸ் எல்லாம் மூணு மணி வரைக்கும் ஒரு மணி வரை இருந்து வேலை செய்யறது அதுக்கு அப்புறம் பார்த்தா அவட பிரெயின் கெப்பாசிட்டி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறையுது எனக்கு ஃபீல் பண்ண விஷயம் அடுத்த நாள் வந்து நான் ஒழுங்கா யாரோடையும் பேசவே மாட்டேன் ஒரு ஒரு மாதிரி பேசுறதுக்கு யோசிப்பேன் என் விட சொல்றதுக்கே நிறைய யோசிச்சுட்டு இருப்பேன் என்ன ஒழுங்கா மெடிடேட் பண்ணாதால ஒழுங்கா அந்த எளிய எலும்பாதனால எளிய எலும்பி நீங்க இருந்தாலே நிறைய பிரச்சனைகள் ஈஸியாவே சால்வ் ஆயிரும் நானும் முடிஞ்ச அளவு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஒரு நாற்பத்தி எட்டு நாளைக்கு தொடர்ந்து செய்யணும்னு என்ன ஒரு விட்டு விட்டு செய்யறேன் பட் தொடர்ந்து நாற்பத்தி எட்டு நாள் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்க சோ கண்டிப்பா அந்த பிராக்டிஸ் நீங்க பண்ணுங்க அது மூலமா நிறைய பேருக்கு என்னென்ன விஷயங்களை சொல்ல முடியுமோ சொல்லுங்க அது நல்ல விஷயமா இருந்தா கண்டிப்பா மக்கள் அதை ஏத்துக்குவாங்க சோ இப்ப வந்து இவ்வளவு நேரம் பே
நிறைய பார்க்குறேன் இப்போ ஸ்ரீலங்காலே நிறைய நல்ல கலைஞர் இருக்கேன் ரினோஷாந்த்னு சொல்லி நல்ல ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணுறவங்கலாம் இருக்காங்க அவங்கள படைப்பெல்லாம் ரொம்ப நல்ல படைப்பு அவங்கள பார்க்கக்குள்ள தான் நமக்கு தெரியும் அடி இவங்களே எடுக்கிறாங்க நம்மளாலையும் செய்ய முடியாது இல்லை இல்லை இப்போ இந்தியாவிலனா காசு இருக்குடா அவங்க படம் பண்ணுறாங்கடா அப்படி சொல்லுவோம் அவங்க இரு அவங்களுக்கு என்னடா காசு இருக்கு அவங்களுக்கு எல்லாம் இருக்குது சப்போர்ட் இருக்கு பட் இங்கே ஒரு நல்ல படைப்பு வரும்போது தான் நமக்கு தெரியும் அடி நம்ம நம்ம நாட்டில் இவ்வளோ நல்லா பண்ணுறாங்கடா நம்மளாலையும் பண்ண முடியாது அப்படி ரிலீஸ் பண்ணுறது தான் ஒன் சைட் காதலே ஜிங்ஸன் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து அவங்க தியேட்டரில் போட்டிருந்தாங்க சவாய் பிரீமியரில் அவங்களும் போட்டோன்னே அப்போ அவங்களே எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் ஸோ அப்போ அவங்க போட்டோன்னே அவங்கள்ட்ட தான் நாங்கள் நிறைய அட்வைஸ் கேட்டு இப்படி எப்படி செய்யணும் அப்படி என்ன மாதிரி செய்கிறேன்னு கேட்டுட்டு இப்போ நாங்களும் சரி ஓகே ஈஸியாக ப்ரொசஸ் வந்து அவ்வளோ கஷ்டம் இல்லை ஈஸியாக செஞ்சிடலான்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அதை செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடணும் ஸோ அதுதான் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ ஒரு நடிகர் நடிகைகள்னா அது ஒரு கற்பனை இருக்கும் ஸோ சிலவங்களுடைய நடிகர்களுக்கு இந்த கதாபாத்திரம் ரொம்பவே பொருத்தமா இருக்கும் நாங்களே சில திரைப்படங்களை பத்தி பேசி சில நேரம் அந்த கதாபாத்திரம் அவர் பொருத்தமே இல்லாமல் இருக்கு அவர் ஏன் நடிச்சாருனே தெரியாம இருக்கும் இப்படி நடிகர்கள் நடிகைகள் அப்படின்னா உங்களுக்கு யார பிடிக்கும் நடிகர்கள் வந்து ரஜினிகாந்த் தான் ஹீரோனா ரஜினிகாந்த் ஹீரோயின்னா சொல்ல முடியாது இப்ப இருக்காங்க <laughs> 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 மனதிற்கு யோகா வந்து உடலுக்கு ஒரு உங்க கையில உங்க மனசுக்குள்ள அடங்கிருச்சுன்னா வாழ்க்கையில நிறைய விஷயங்களை வெற்றியா பாக்கலாம் அப்படின்றத அவங்க சொல்லிருக்காங்க இது ஒரு புத்துணர்ச்சியான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது இந்த பயணம் வந்து இப்படியே போயிட்டு இருக்குது எதிர்கால என்ன <laughs> 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 ஸோ நாங்களும் எங்களோட பெஸ்ட்டை கொடுத்து ஒரு நல்ல ஒரு திரைப்படம் ஒரு போகும் பாதை என்ற ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து எடுத்துருந்தோம் அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் எங்களுக்கே வந்து நல்லா சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தது அந்த கதையும் சரி எல்லாம் சரி நல்லா சாட்டிஸ்ஃபைடாக இருந்தது சரி படம் எடுத்து முடிச்சிட்டோம் பட் இப்போ தான் அது ஃபஸ்ட் டைம் சொல்கிறேன் யாருக்கும் சொன்னதில்லை ஆனால் அதை வந்து நாங்கள் ஒரு முடிஞ்சாலும் ஒரு கொஞ்சம் ஒரு லென்த் ஆக்கி ஏன்னா எங்களோட படம் பார்த்தாக்கள் நிறைய பேர் சொன்னாங்க இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் இப்போ தாண்டா வந்து உட்காந்தே படம் முடிஞ்ச மாதிரி இருக்கே ஏன்னா இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் ஷார்ட் ஃபிலிம் தானே ஏன்னா எல்லாரும் தியேட்டரில் வந்தோடனே ஒரு ஒன் ஹவர் டூ ஹவர்ஸ் தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ வந்த உடனே படம் முடிஞ்சேன்டோடனே அவளுக்கு ஒரு என்ன ரொம்ப தூரத்துலேருந்துலாம் வந்திருப்பாங்க பார்க்க ஸோ அப்போ அப்போ அப்படி செய்யாமல் நாங்கள் எங்களுக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் ஒரு டூ ஹவர்ஸுக்கு ஒரு படம் வந்து செஞ்சு அவங்கள ஃபுல்லாக சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணோம் அதுதான் எங்களோட ஒரு மெயின் கோல் அடுத்த படைப்புனா அது ஃபுல்லா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ற மாதிரி ஒரு தியேட்டர் ரிலீஸ் வந்து கொடுப்போம் சோ ஒரு 2 hours ஒரு முழுமையான ஒரு திரைப்படம் ஒரு அதுக்கு கதை எல்லாம் ரெடியா இருக்கா மனசுல ஏதாவது ஒரு கதை ஓடிட்டு இருக்கா போகும் பாதைய வந்து அதையே அந்த போகும் பாதையற கதையே இன்னும் கொஞ்சம் பெருசா எடுக்கற ஒரு பிளான் இருக்கு அதே காஸ்ட் அதே க்ரூ இன்னும் கொஞ்சம் பிரம்மாண்டமா எடுத்து செய்யற பிளான் கண்டிப்பா சக்சஸ் கண்டிப்பா பார்த்திபனுக்கு ஒரு புதிய பாதை மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு போகும் பாதை இருக்குது ஸோ கண்டிப்பா வந்து அது வந்து நல்லா சக்சஸ் ஆகணும் ஸோ நான் அடுத்த இன்டர்வியூ நான் உங்களை கூப்பிடும் போது படம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு நிறைய பேர் பார்த்துருக்காங்க அவங்களுடைய கமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்னு நீங்க கண்டிப்பா சொல்லணும் ஏன்னா நம் நாட்டு கலைஞர்கள் அவங்களுடைய வளர்ச்சி அவங்களுடைய அந்த தேடுதல் இன்னும் வெற்றி அளிக்கணும் டேன் டிவில வந்து இப்படி கலைஞர்கள் எல்லாம் இருக்கும் பொழுது அவர்களை கூட்டிட்டு வந்து நேர்காணல் நிறைய நிகழ்ச்சிகள் பார்த்தீங்கன்னா குறுந்திரைப்படங்களை வெளியிடுறது எல்லாமே டேன் டிவி பங்கு நிறையவே இருக்கு அப்படின்றத நாங்க இங்க சொல்லிக் கொள்ள விரும்புறோம் சோ இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்கங்க நேயர்களுக்கு நீங்க என்ன சொல்ல விரும்பறீங்க எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப நன்றி என்னடா இப்ப கலைஞர்கள் வந்து இப்ப எல்லாரும் வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் இந்த படத்தை பார்த்தவனே வந்து இது செய்வோம் இது செய்வோம் இந்த மாதிரி ஒரு படம் பண்ணுவோம்டா இப்ப விக்ரம் மாதிரி பண்ணுவோம்டா அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ஆசையில தோன்றறதா பட் அத வந்து இப்ப 
கொஞ்சம் ஒரு ஒரு கட்டத்தில் இப்போ நாங்களாகவே உண்டு ஒரு ஒரு யாரையுமே டிபெண்ட் பண்ணி இல்லாமல் ஃபஸ்ட்டாக வந்து நாங்களாகவே ஒரு ஒரு இதோட முயற்சி வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது அட்வைஸ் பண்ணுற அளவுக்குலாம் அட்வைஸ் இல்லை இது லைக் சும்மா நாங்கள் வந்து கற்றுக்கிட்ட ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் தான் இப்போ நீங்கள் நீங்களும் இப்போ ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணணும் படம் எடுக்கணும் அந்த இவர் டிரெக்டர் மாதிரி ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் வந்து நீங்களாகவே உங்களோட ஓனில் செய்து பாருங்கள் அது எப்படி முக்கியாக தான் இருக்கும் எங்கள்ட்ட ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்தாலும் முக்கியாக தான் இருக்கும் மேபி உங்களோட வேறு லெவலில் இருக்கலாம் பட்டு அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக செய்துட்டு வர வர கண்டிப்பாக வரும் ஆனால் கன்சிஸ்டன்ட் தான் எல்லாத்துக்குமே இப்போ எங்களுக்கும் கன்சிஸ்டண்டாக செய்ய முடியலைன்னா இப்போ மற்றவங்களுக்கு வந்து ஏ லெவல் நடந்துகிட்ருக்கு அப்போ ஸோ வந்து எங்களுக்கால கன்சிஸ்டன்ஸாக கொண்டு போக முடியல ஆனால் கன்சிஸ்டண்ட்டாக தொடர்ந்து அடுத்த அடுத்த விஷயங்கள் இப்போ இன்றைக்கு ஒன்று நான் இந்த மாதத்துக்கு ஒன்று அடுத்த மாதத்துக்கு ஒன்று அதுக்கு அடுத்த மாதத்துக்கு ஒன்று அப்படின்னு செய்யக்கூடிய மாதிரி உங்களுக்கு உண்மையிலே நீங்கள் இதில் இறங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த மாதிரி செய் செய்ய இயலுண்டா கண்டிப்பாக ஒரு பிரைட் ஃபியூச்சர் வந்து இருக்குது நினைக்கிறேன் நேர்களை விஷயங்கள் நமக்குள்ளே இருக்கிறது அது ஒளிந்து இருக்கிறது அதை வெளியிலே எடுப்பது நம் கையில தான் இருக்கு அது யாருமே கண்டுபிடிக்க முடியாது நீங்களே உங்களுக்குள்ள தேடுங்க அந்த தேடுதலுக்கான பதில் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் மீண்டும் மற்றும் நிகழ்ச்சி அனைவரையும் சந்திக்கும் முறை விடைபெற்றுக்கொள்ள நான் கவிதா ராம்குமார் நன்றி வணக்கம்